Wanneer we uit huis gaan, in het bijzonder wanneer we gaan stappen of uitgaan, dan spuiten we een parfum. De prijs van je parfum hangt er allemaal af van het merk en de kwaliteit die je gaat spuiten. Gelukkig hebben we sommige mensen die hun eigen parfum weten te maken. En Claudio is langs geweest bij Chiara, die haar eigen parfum maakt. We blijven stilstaan bij Chiara in het maken van parfums. En wij bevinden ons in de zaak van een van de jongste ondernemers in Suriname. En het is dus Chiara. Spreek ik dat goed uit? Yes. Nou, Kiara, jij bent dus een van, de een van de jongste ondernemers in Suriname en ik ben vandaag bij jou op bezoek om mijn eigen geurtje te maken. Maar los daarvan, er is een taal van andere dingen. Wat houden die allemaal in? Um, ik maak dus onder andere handmade skincare products, ook bodycare products. We zijn dus allereerst begonnen met zeepjes en candles, maar het is heel snel uitgebreid tot skincare products. Um, naast dat doen we dus ook workshops, waaronder onze perfume workshop. We gaan dus van start met het maken van mijn eigen fragrance en Kiera gaat me daarmee helpen. Kiera, wat gaan we allemaal doen? We zullen dus als eerst beginnen met onze testerstrips. De testerstrips zijn dus wat je gaat gebruiken om een visie te krijgen van hoe je geurenblend uiteindelijk eruit zal zien of hoe het zal ruiken. Um, door middel van het blaadje dat we op de tafel hebben hier, ga je dus je formule opschrijven wat je allemaal precies hebt gebruikt om je parfumblend te maken. En dat kan je dus altijd gebruiken om um, je geur opnieuw te creëren of om veranderingen te maken aan je geur. En we gaan dus nu beginnen met het maken van mijn eigen fragrance. En wat gaan we allemaal doen, Kiara? Nu zal je dus beginnen met je parfumalcohol inschenken. Mm, dus het, dit staat, zit dan hierin. Kan je yes. alles erin doen? Ja, ik ga alles erin doen. Mm. De volgende stap? De volgende stap is dus je geurolie druppelen in je maatkan. Dus dat zijn al deze geurtjes hier. Mm. En op basis van wat je hier hebt berekend met de percentages, ga je dus uitmeten wat voor geurolie je, of hoeveel van de geurolie je allemaal erin moet zetten. Okay, en de geurtjes haal je dus met een bipet? Yes, klopt. Okay, mooi. Okay, wij hebben dus een geurenblend gemaakt met sea minerals en oud, oud wood, orange blossom, sweet rain, mahogany and amber en white tea. Okay, het, het, zijn wel vrouw, het lijkt wel op vrouwelijke geurtjes, maar is er wel een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke fragrance? Er is niet per se een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke fragrance. Dus het zijn allemaal gewoon dezelfde geurtjes die met elkaar um, geblend worden. Het gaat echt om welke geurtjes je specifiek kiest en welke percentage van die geurtjes je kiest. Um, dat, het, dat het laat ruiken als een, een mannelijke parfum. Okay. Yeah. Okay, mooi, mooi, mooi. En nu gaan we dus de geurtjes in, uh, in doen met een pipet. Afhankelijk van de aantal hoeveelheid. Yes. Okay. Sweet Rain. We hebben opgeschreven 0.5 en dat is dus ook wat je zal opmeten. Ik raad aan om heel voorzichtig te zijn met het druppelen van je, van je geurolie. Want uh, je kan heel snel erover gaan over wat je moet, gemeten moet hebben. Um, ik zou dus per druppel heel voorzichtig gaan meten in je kan. Je vertelde me dan net dat je amper 21 jaar bent. Vrij jong, best wel jong. Hoe is het allemaal voor jou begonnen? Um, toen ik ben gegraduate van high school, ik zat op de Amerikaanse school, namelijk International Academy van Suriname. Toen ik was gegraduate van daar, begon ik dus met werken bij mijn vader en dat vond ik al heel snel niet meer leuk. <laughs> ik heb dus besloten om te starten met mijn eigen business. Uh, het was een hele bold move van mij. Uh, ik ben begonnen met zeepjes en kaarsjes, maar op request van klanten heb ik dus uitgebreid naar facial skincare products. En hoe lang is dat al, dat je eigen onderneming al hebt? Nu drie jaar. Nu drie jaar. En hoe heb je het allemaal volgehouden? Um, nou ja, ik had veel support van heel veel vrienden, veel family. Um, en mijn moeder heeft namelijk ook een salon. Ik mocht daar mijn producten verkopen en zij deed de sales voor mij in de winkel. Waardoor ik dus heel snel ben gegroeid ook. Dus ondernemerschap zit gewoon in je bloed? Ja, dat klopt helemaal. De laatste is Outwood. Het percentage daarvan is 0,5. Yes. Um, wel een beetje meer dan de rest. Veel mensen komen in de war met 0,5 en 0,5. En dat was het. Yes. Nu ga ik even een funnel pakken om het te kunnen zetten in je flesje. Oké, okay, helemaal goed. Oké, okay, uh, nu mag je je flesje even open doen. Oké. Okay. Die gaat open. 
Ik kan het onder in schenken. Yes. Als het moeilijk gaat, heb ik wel een trechter voor je. Er zal wel waarschijnlijk nog een beetje over zijn. Dat komt omdat verschillende olieën soms een, een andere volume hebben. Dus dan kan het wel verschillen. Maar het is geen probleem, je mag hem dichtmaken. Ik ga even kijken hoor. En het ruikt geweldig. Het ruikt gewoon lekker, fris. En als ik het ruik, wil ik gewoon een slaap vallen. <laughs> that's amazing. That's the goal. That is, uh, that is waarvoor je bent gekomen. Ja, mooi. En je zegt ook dat je er studie voor uh, hiervoor volgt. Ja, yes, dat klopt. Mm -hmm. Ik uh, doe namelijk een online school. Het is gebaseerd in Engeland. Het heet Formula Botanica. Um, op die school heb ik dus natuurlijk geen deadline. Het is helemaal self-paced. Uh, dus ik moet wel gedisciplineerd blijven om uh, dat te kunnen doen, om het te kunnen afronden. Wanneer was het moment dat je wist dat dit echt iets was voor jou? Dat je zei van nee, ik wil dit echt doen voor de rest van mijn leven, om het zo te zeggen. Dit heb ik eigenlijk gerealiseerd op een pop-up. Uh, het is heel motiverend om te zien dat klanten echt komen om te kopen wat jij maakt. Dat ze het gebruiken, dat het goed werkt voor ze, dat ze niet er zonder kunnen. Um, dat is heel motiverend en het laat me ook echt voelen alsof ik... As if I did a good job. En ik besef dat nu ook van... Ik maak producten om mensen te helpen en dat is iets dat ik graag doe. En ik wil dit ook graag blijven doen voor de rest van mijn leven. En tenslotte mag ik een naam bedenken voor mijn eigen fragrance die ik zelf gemaakt heb. En weer verklappen. Ja, graag. Ja? Het is, is de spicy, spicy ABC'er. ABC omdat wij dus bij ABC allemaal spicy zijn. Spicy. Dankjewel, Kiara. <laughs>